꿀떡아 생일 축하해. 아, 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 뭐 진짜 잘하셔. 아, 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 귀여워. 집이 같은 집에 살죠. 같은 집. 아니잖아. 꿀떡이 오늘 생일 기념 촬영하러 왔지. 촬영한 사진들은 이렇게 액자로도 뽑아주시나 봐요. 귀여워. 꿀떡이 앉아. 앉아. 옳지. 아이고. 아이고. 이렇게 찍을 건데 네. 아마 고객님들이 계신 방향으로 꿀떡이가 자꾸 앉는 것 같아요. 아 그래서 조금씩 왔다 갔다 해주시면 좋아요. 네네. 저희도 계속 꿀떡이를 부를 거긴 하지만 꿀떡아! 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 오늘은 꿀떡이 생일날 아이고 <웃음> 먹고 싶어? 기다려 꿀떡이 케이크예요 너무 귀엽죠? 여기 꿀떡이라고 써있어 제가 직접 아이고 올라올 거야? 알았어 알았어 먹고 싶어 해봐 먹고 싶어? 아 와와와 와와 시시 시작 생일 축하합니다 생일 축하 아 어떡해 꿀떡아 생일 축하해 사랑해 아 귀여워 꿀이 먹어봐 아이고 맛있어 아 귀여워 어 2만 원이 감사합니다 감사합니다 아, 힘드시냐고? 일로 와봐. 저희 마켓의 주최자 저희 달배 씨. 아, 저 맛있는 것도 안 먹었는데. 아, 아, 힘들어. 이게 엄청 맛있는데. 이게 너무 많아. 하나 어디 거라고? 
자기 인기를 모르는 사람. 안녕하세요. 안녕하세요. 너무 어색한 거 아니에요? 아니. 제가 아까 얘기를 해봤는데. 팬이 안 돼. 집이 같은 집에 살더라고. 같은 집? 같은 집이라는데 좀. 아파트? 같은 아파트. 아파트. 어? 대박. 대박이지. 나는 규민 오빠 TV 나왔을 때부터 알았어. 저도 우리 집에 이렇게. 바로. 음... 그게 너무 신기하죠. 그래서 나중에 그냥 집, 집 근처에서 커피 나왔는데. 너무 좋아, 너무 좋아. 운명인 걸로. 이 마켓으로 인해 많이 다들 친해졌으면 좋겠어요. 오늘 회식? 회식을. 네? 아니, 어떤 여자분 세련해서 그걸 보고 읽었어. 저도 지금 보고 있어요. 어떻게. 괜찮냐고 물어보고 싶은데, 빨리. 괜찮아요? 오늘 촬영할 공간입니다. 여기서 헤어랑 메이크업을 받을 거예요. 오! 지금 엉망진창 생얼입니다. 얼굴을 가려야겠어. 오늘 좀 노출이 많은 옷이어가지고 다이어트를 급하게 했는데 괜찮나요? 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
팝업에 도착했습니다 1층에는 이렇게 제가 입고 찍었던 제품이에요 그리고 시계 이거는 어, 이 회사에서 이 브랜드도 같이 하는 요 여기 애플워치 끼는 건데 이거 엄청 비싸대요 제가 찍었던 비니 찍으시니까 이게 확실히 와 좋다 여자 거 좋다 여자 거 좋다 엄청 많이 하세요. 근데 퀄리티가 좋아. 이거 모아가지고 되게 놀랬어. 아 다행. 아유 파이팅 해야죠. 언니는 배우 사랑 언니. 안녕하세요 이사연입니다. 엄청 예쁘죠 오늘. 완전 조각조각네요. 이만 많이 사랑해 주세요. 너무 너무 예쁘게 나와서 너무 잘하니까. 아니 언니가 추천을 했어. 다음에 한번더 찍는다고 얘기 들었거든요. 많은 사랑 부탁드립니다. 제 친구 혜임이가 와줬어요. 감사합니다. 혜임이 씨 감사합니다. 친구를 꼭 초대하라고 했는데 제가 친구가 언니밖에 없어가지고 아니에요. 너무 귀엽다. 무슨 소리야. 혜미 언니의 영원한 사랑. <웃음> 네, 오빠 너무 감사합니다. 영원한 사랑. 감사하다. 오늘 영상 돌아오고 하고 있어요. 근데 이게 마이크 네, 돼요. 여기 제가 사진 어, 그럴까? 이거 제가 찍어야 될것 같아. 아, 감사합니다. 아, 그래도 덕분에 여자 것도 잘 팔릴 것 같아요. 이렇게 모델 해주시니까 아마 잘될것 같습니다. 감사합니다. 한번 한번 열어봐. 잘 걸어지지도 않습니다. 형제 핸드폰 어디 있는지도 몰라. 여기는 라카메고로의 오니버스 커피숍이에요. 도쿄 하프리래요. 여기에 기차가 지나다니는데 아직 기차가 오지 않았어요. 지나간다. 오, 감성 있는데 진짜 감성 있지 않아요? 여기서 진짜 커피도 내려주시고 어? 기차다! 진짜 감성적인 곳이에요 계단을 올라가면 기차를 더잘볼수 있을 것 같아요 오! 아, 진짜 일본 같아요 여기 저는 아이스라떼를 한번 시켜봤어요 그리고 사과주스, 파나나빵 여러분 제가 커피에 한번 도전해 보겠습니다 커피를 안 마시는데요 한번 먹어보자 이게 아이스라떼인데 쓴데? 왜 라떼지? 라떼는 단거 아니에요? 나 이제 어른이야 뭐 요거는? 파나나빵 음! 맛있는데요? 바나바? 생각보다 진짜 맛있네? 생긴 건좀 맛없게 생기지 않았어요? 사실 메뉴가 막 다양하진 않거든요? 근데 맛있는데요? 인스타 사진 찍으러 오면 정말 좋을 것 같아요 안녕하세요 제가 이번에 추성훈님이랑 어떻게 알게 돼가지고 또 감사하게도 추성훈님 여동생분이 하시는 도쿄의 오마카세 엄청 유명한 오마카세를 먹으러 왔는데요 지금 되게 기대가 됩니다 가볼까요? 여기에요 
엄청 유명하대요. 여기가 일본에서 어, 손님들을 접대하거나 이럴 때도 되게 좋은 곳이라고 하더라고요. 제가 한번 먹어보겠습니다. 여긴가? 되게 프라이빗하다. 저희 자리를 이렇게 마련해 주셨습니다. 진짜 깔끔하고 되게 조용하고 향도 되게 좋아요. 인센스 같은 걸 피우신 것 같은데 너무 좋고 벌써 여기 딱 들어오자마자 되게 대접받는 그런 느낌? 다시 일단은 너무 드릴 거야? 어? 어! 그 맥주? 맥주. 네, 감사합니다. 지금 한국말을 하시는 분은 되게 단아하고 근데 저도 도쿄를 음. 진짜 많이 먹었지만 사실 이런 좋은 곳이 있는지 잘 몰랐어요 제가 여쭤보려고 그 혹시 한국, 한국 사람들이 여기 오려면 어떻게 예약을 해야 돼요? 어, 직접 전화 전화 아니면 그 사이트가 있거든요. 네. 거기서 예약을 아, 예. 하면 돼요? 네. 저 여기 도쿄 되게 자주 왔는데 이렇게 좋은 곳이 있는지 몰라가지고 <웃음> 감사합니다. 영광입니다. 첫 음식이 나왔습니다. 이게 뭘까요? 사실 제가 회 이런 거잘못 먹긴 하는데 와, 향이 너무 좋아 그냥 소금을 찍어 먹는 건가? 초장은 없겠지? 살짝 네. 그 일본 라임이 있거든요 네. 네. 네, 그거를 살짝 푸시고 같이 생선이랑 아, 같이 사서 아, 싸서 네. 싸서 진짜 하나도 안 들이고 회가 엄청 부드러워요. 딱 넣으면 버섯 향이랑 라임 향이 확 퍼지면서 하나도 안 들이고 너무 맛있어요. 장어인가 봐요, 장어. 우와. 멋있다. 고맙습니다. 우나기노. 우와. 우와. 장어 덮밥? 같은 건가 봐요. 일단 향은 너무 너무 좋아요. 이렇게 생겼고요. 제가 지난번에 일본에 갔을 때 장어 덮밥 먹고 또했던 거 기억나요? 뱉었던 거? 근데 이거 진짜 맛있고 근데 밥도 약밥인가? 되게 고소하다. 진짜 비린내, 잡내 아무것도 안 먹어. 너무 맛있어. 깜짝 놀랐네, 진짜. 놀랬지? 놀랬대요. 저희 부모님이랑 같이 오고 싶어요. 엄마, 아빠 엄청 좋아하실 것 같아요. 도쿄에서 유일하게 이 가게에서밖에 먹을 수 없는 사케예요. 엄청 귀한 사케를 주셨어요저 사실 사케도 처음 먹어보거든요. 일단 술 냄새가 안 나고 약간 과일 향이 나는 것 같아요. 와물 넘김이 진짜 부드럽고 소주 이런 거랑 <웃음> 완전 차원이 와 맛있다. 사케가 이런 맛이구나. 신기하다. 사케를 사케를 제가 지금 두잔 하나의 노로 먹으면 약간 바로 취향이 같은데 사케가 세네 나 어지러워 이 가게의 명물이래요 후와 나 처음 먹어봐요 태어나서 비비시지 <웃음> 말고 그냥 스쿠프로 하는 거 드시면 더 맛있게 네. 
많이 뜨겁습니다. 많이 뜨겁습니다. 약간 계란찜? 우리나라로 말하면 약간 계란찜인데 조금 더 고소하고 두부 계란찜 같은 느낌? 첫입보다는 먹으면 먹을수록 맛있다. 이거는 식감이 되게 좋은 것 같아요. 이거는 샤브샤브래요. 우와. 이거는 소바예요. 직접 얼음을 이렇게 갈아서 만든 접시에 시원하게 냉소바입니다. 진짜 시원한 것 같아요. 이제 거의 마지막 코스입니다. 우와. 이게 뭐예요? 사케, 아끼 사케. 아, 사케. 사케입니다. 캐러멜 맛입니다. 이게 정말 마지막 음식이에요. 완전 진한 말차예요. 이걸로 이제 지금까지 먹은 음식들을 쫙 내려가, 내려가게끔 하겠습니다. 안주했습니다. 감사합니다. 너무 감사해요. 감사합니다. 와, 진짜 너무 서비스가 진짜. 도쿄에 오신다는. 아까 제가 참치덮밥을 먹다가 너무 배가 불러가지고 못 먹겠다고 하니까 이렇게 귀엽게 주먹밥으로 싸고 주셨어요. 내일 아침에 먹으라고. 진짜 장난 아니죠? 최고의 서비스를 누리고 싶으시다면 여기로 오세요. 손님이랑 같이 와도 너무 좋을 것 같아요.